சால்மானவர்களே நாம் அடுத்ததாக பதினொன்றாம் வகுப்பு கணக்கு பதிவு பாடத்தில் இருப்பாய்வு அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இருப்பாய்வுனா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் ஒரு வியாபாரத்தில் நாம் தயாரித்த பேரேட்டினுடைய அனைத்து பேரேட்டினுடைய பற்று இருப்புகளையும் வரவு இருப்புகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு அறிக்கை அப்படின்னு சொன்னாங்க இருப்பாய்வு என்றால் என்னென்னு பொதுவாக வியாபார நடவடிக்கையில் முதல்ல குறிப்பேடு போடுவாங்க அந்த குறிப்பேட்டிலிருந்து அதை அடிப்படையாக கொண்டு பேரேடு அந்த பேரேட்டினுடைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பேரேட்டினுடைய இருப்புகளையும் எடுத்து எழுதி ஆய்வு செய்வது தான் அந்த இருப்பாய்வு இருப்பாய்வு சமன்பட்டால் நாம் தயாரித்த பேரேடெல்லாம் கரெக்டு நம்மளுடைய நடவடிக்கைகள் பதிஞ்சதெல்லாம் நம்ம கரெக்டுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக உள்ளது அந்த இருப்பாய்வு என்பது ஸோ இந்த இருப்பாய்விற்கான வரைவிளக்கணம் ஜே ஆர் பேட்லி பாய் என்ன சொல்கிறாருன்னா பேரேட்டு கணக்குகளில் உள்ள பற்று இருப்புகளையும் மற்றும் வரவு இருப்புகளையும் கொண்டு கணக்கேடுகளின் கணக்கீட்டு சரித்தன்மையை பரிசோதிக்க தயாரிக்கப்படும் ஒரு அறிக்கையே இருப்பாய்வு சரி இப்போ இந்த இருப்பாய்வுக்கான கணக்கு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இதற்கான ஃபார்முலா மாதிரி அதாவது ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் என்ன அவங்க கொடுக்கப்பட்ட கணக்குகள் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கணக்கு வந்து வியாபாரத்திற்கான செலவா வரவா இல்லை நட்டமாக இல்லை ஆதாயமா இல்லை சொத்துக்களாக இல்லை பொறுப்புகள் அதாவது கடனா அப்படின்னு நம்ம பிரித்து பார்க்க தெரியணும் அப்படி பிரித்து பார்த்துட்டு செலவு நட்டம் சொத்துக்களாக இருந்தால் பற்றிருப்பு அந்த கணக்குகள் வரவு வரவு ஆதாய ஆதாயங்கள் இல்லை கடன்கள் அதாவது பொறுப்புகளாக இருந்தால் வரவு இருப்பாக நாம் வகைப்படுத்த வேண்டும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கணக்கு பார்க்குறோம் நான் போன வீடியோலே சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி கணக்குகளை கொடுத்துட்டு நம்மகிட்ட கேட்கும்போது இந்த கேள்வியை கவனமாக நீங்கள் கவனிக்கணும் இந்த கேள்வியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இருப்புகளை ஆய்வு செய்க இல்லைனா இருப்பாய்வு செய்க இல்லைனா பற்று இருப்பா வரவு இருப்பா அப்படி கேட்பாங்க வந்த இது வந்து ஐந்தாம் பாடம் மூணாம் பாடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேள்வி கொடுத்துட்டு கணக்கின் வகைப்பாடு தருக அப்படின்பாங்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரி கணக்கின் வகைப்பாடுனா அது ஆல்சாரா இல்லை சொத்தா பேரளவான்னு சொல்லணும் ஸோ நாங்கள் பேப்பர் திருத்துறப்ப கவனிக்கிறது என்னென்னா மாணவர்கள் இந்த ரெண்டு கேள்வியும் குழப்பிக்கிறாங்க ஸோ கணக்கின் வகைப்பாடுனா ஆல்சார் சொத்து பேரளவாக பிரித்து சொல்கிறது இருப்புகளை ஆய்வு செய்க இல்லை பற்று இருப்பா வரவிருப்பான்னு கேட்டால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி செய்யணும் சரி இப்போ நான் ஃபார்முலா என்ன சொன்னோம் இப்போ முதலாவது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கடனாளிகள் இருக்குது ஸோ அந்த கடனாளி என்பது என்ன நாம் வியாபாரம் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு கடனுக்கு சரக்கு வைத்திருக்கோம் ஸோ அந்த கடனாளிகள் என்பது நம்முடைய சொத்து ஏன்னா நம்ம பணம் வெளியே இருக்குது அதனால் சொத்து சொத்துக்கள் எல்லாம் என்ன சொன்னோம் வாய்ப்பாட்டின்படி சொத்துக்கள் எல்லாம் பற்று இருப்பு அதனால் பற்று இருப்புன்னு சொல்லிடுறோம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பற்பல கடன் இந்தோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வியாபாரம் செய்கிற நம்ம பல பேர்ட்ட கடனுக்கு சரக்கு வாங்கியிருக்கோம் அதனால் அவங்கெல்லாம் கடன் இந்தோர் நாம் வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுக்கணும் அந்த பொறுப்பு நமக்கு இருப்பதால் இது பொறுப்பு அப்போ பொறுப்புகளெல்லாம் வரவிருப்பு அடுத்ததாக கைரொக்கம் வியாபாரம் செய்கிற என்ட்ட பணம் இருக்குது அது எனக்கு என்ன சொத்து சொத்துக்கள் எல்லாம் பற்று இருப்பு அடுத்தது என்ன வங்கி மேல்வரை பற்று அதாவது நான் பே பேங்கில் கடன் வாங்கியிருக்கேன் நான் பேங்க்குக்கு பணத்தை திருப்பி செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு என்னிடம் இருக்குது அப்போ இது வரவிருப்பு அதே போல் சம்பளம் வியாபாரம் செய்கிற நான் சம்பளம் கொடுக்குறேன் என்னோட எனக்கு கீழே பணி செய்கிறவங்களுக்கு நான் சம்பளம் கொடுக்குறேன் அது எனக்கு செலவு அப்போ பற்று இருப்பு அதே போல் தள்ளுபடி அழித்தது என்கிட்ட கடனுக்கு சரக்கு வாங்கினவங்க விரைவாக என்னுடைய பணத்தை செலுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுக்கு நான் கடன் தள்ளுபடி கொடுக்குறேன் அப்போ இது எனக்கு நட்டம் நட்டத்தை என்ன செய்யணும் பற்று வைக்கணும் அடுத்ததாக பொறி எந்திரம் இது வந்து வியாபாரம் செய்கிற எனக்கு தொழில் செய்கிற என்கிட்ட எந்திரம் இருக்குது அது எனக்கு சொத்து அப்போ பற்று இருப்பு அதே போல் அரைகலன் நான் வியாபாரம் செய்கிற இடத்துல மேஜை இந்த மாதிரி அரைகலன்லாம் நான் வச்சுருக்கிறேன் அது எனக்கு சொத்து அப்போ பற்று இருப்பு ஸோ இந்த மாதிரி கணக்குகள் இரண்டு மதிப்பெண்ணாகட்டும் இல்லை மூணு மதிப்பெண்ணில் வரும் இரண்டு மதிப்பெண்ணில் நாலு வரலாம் மூணு மதிப்பெண்ணில் ஆறு வரலாம் ஸோ அதை பற்று இருப்பா வரவிருப்பான்னு சொன்னீங்கன்னா மிக எளிமையாக அந்த மதிப்பெண்ணை எடுத்து விடலாம் அடுத்து இந்த கேள்வி பாருங்களேன் 
இதில் என்ன கொடுத்துட்றாங்கன்னா பின்வரும் இருப்புகளை கொண்டு இருப்பாய்வுகளை தயாரிக்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு முதல்ல போன கணக்கு எப்படி கேட்டாங்கன்னா என்ன இருப்புன்னு கல்விக்கு சொன்னாங்க ஆனால் இந்த கணக்கில் இருப்பாய்வு நம்மளை தயாரிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகணும்னா பற்று இருப்பும் வரவிருப்பும் டேலி ஆகணும் இப்போ பாப்பமா முதல்ல எந்த நாள் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த நாளைக்கான இருப்பாய்வுன்னு தலைப்பு எழுதிக்கணும் யார் பேர் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க பேர் எழுதிக்கணும் கொடுக்கல அதனால் இருப்பாய்வுன்ற தலைப்பு மட்டும் போட்டுக்கிறோம் கணக்கின் பெயர் முதல்ல கொள்முதல் வருது கொள்முதல்னா என்ன அர்த்தம் சரக்கு வாங்குகிறோம் அது நமக்கு சொத்து இல்லை செலவாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை பேரளவு கணக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செலவு சொத்துன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து சரக்கு உள்ளே வர்றதுனால சொத்துன்னு எடுத்தாலும் இது என்னது பற்றிருப்பு அந்த பத்தாயிரம் ஒரு லட்சத்தை அங்கே போட்டுறோம் அடுத்து என்னது வங்கி கடன் பேங்க்கில் நான் கடன் வாங்கியிருக்கேன் வியாபாரம் செய்கிறேன் நான் வங்கியில் கடன் வாங்கியிருக்கேன் இது எனக்கு நான் திருப்பி செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு இருப்பதனால் எனக்கு இது வரவிருப்பு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு எழுபத்தி ஆயிரம் போட்டுறேன் அடுத்து பாருங்கள் கடனாளி என்னுடைய நான் கடனுக்கு விற்ற சரக்குக்கு என்னுடைய பணம் பல்வேறு கடனாளிகள்ட்ட வெளியில் இருக்குது அது எனக்கு சொத்து அப்போ அது எவ்வளவு ஒன்றரை லட்சம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சரக்கு இருப்பு விற்காமல் என்னிடம் உள்ள இருப்பு உள்ள சரக்குக்கு பேர் தான் சரக்கு இருப்பு இந்த சரக்கு இருப்பு எனக்கு சொத்து என்கிட்ட சரக்கு இருக்கிறனால அது எனக்கு சொத்து அப்போ பற்று இருப்பு முப்பத்தையாயிரம் எழுதியாச்சு அடுத்து விற்பனை இது வந்து வரவிருப்பு ஆதாயம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வரவிருப்பு பேரளவு கணக்காக எடுத்துக்கொண்டால் ஆதாயம் இல்லை சொத்து கணக்காக எடுத்துக்கொண்டாலும் இது வந்து நாம் அதாவது விற்பனைன்னு எடுக்கும்போது நமக்கு ஆதாயம் கிடைக்குது பணம் வரு வருது அதனால் வரவிருப்பு ஒன்றரை லட்சம் அடுத்தது கடனிந்தோர் வியாபாரம் செய்கிறேன் நான் பல்வேறு வியாபாரிகளிடமிருந்து நான் கடனுக்கு சரக்கு வாங்கியிருக்கேன் நான் அவங்களுக்கு அதற்கான பணத்தை திருப்பி செலுத்த வேண்டும் ஸோ எனக்கு அது பொறுப்பு அப்போ வரவிருப்பு ஐம்பதாயிரம் அடுத்து வியாபாரம் செய்கிற என்னிடம் பணம் இருக்குது கையில் ரொக்கம் இருக்குது இது எனக்கு சொத்து தொண்ணூறாயிரம் அடுத்து வியாபாரம் செய்கிற நான் என்னுடைய வியாபாரத்திற்காக முதலிட்டிருக்கிறேன் அதாவது என்னுடைய வியாபாரத்திற்கு நான் கடன் கொடுத்துருக்கிறேன் அப்போ வியாபாரத்தை பொறுத்தளவில் என்னிடம் கடன் பட்டிருக்கு எனக்கு அது திருப்பி செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு இருப்பதனால் அது வரவிருப்பு ஒரு லட்சம் இப்போ முதல்ல பற்று பக்கம் எவ்வளோ மொத்தம்னு பார்க்குறோம் மூணு எழுபத்தஞ்சி வரவு பக்கம் எவ்வளோ மொத்தம்னு பார்க்குறோம் மூணு எழுபத்தஞ்சி ஆக இந்த மாதிரி கணக்குகள் உங்களுக்கு மூணு மார்க்லையும் கேட்கலாம் இல்லை ஐந்து மதிப்பெண்லையும் கேட்பாங்க அடுத்து பாருங்களேன் இந்த கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே சொல்லிட்டாங்க பிரபு என்பவருடைய இருப்பாய் நாம் தயாரிக்கணும் இதில் பற்றிருப்பும் வரவிருப்பும் டேலி ஏதோ ஒன்றில் டேலி ஆகாது ரெண்டு சமமாக இருக்காது அப்படி சமமாக இல்லை இல்லாமல் வேறுபாடு இருந்தால் நீங்கள் அனாமத்து கணக்கு தயாரிக்கனே கே கொடுத்துருவாங்க அப்போ நாம் என்ன செய்யணும் பிரபு என்பவர்களில் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான இருப்பாய்வு அப்படின்னு போட்டாச்சு அழித்த தள்ளுபடி இது என்னது நான் கடனுக்கு விற்பனை செய்த கடனாளிகள் விரைந்து பணத்தை செலுத்துவதற்காக அவர்களுக்கு நான் கொடுத்த சரக்கின் மதிப்பிலிருந்து நான் தள்ளுபடி கொடுக்குறேன் இது எனக்கு நட்டம் செலவுகள் நட்டங்கள் சொத்துக்கள் பற்றிருப்பு அதனால் இரநூத்தம்பது ரூபா பற்று இருப்பாக போடுறோம் வியாபாரம் செய்கிற என்னிடம் பணம் இருக்குது அது எனக்கு சொத்து நாலு இரநூறு வியாபாரம் செய்கிற பிரபு என்பவர் தன்னுடைய வியாபாரத்திற்காக முதல் அளித்திருக்கிறார் வியாபாரத்தை பொறுத்தவரால் பிரபுவிடம் கடன் பெற்றிருக்கிறது அப்போ பொறுப்பு பொறுப்புகளெல்லாம் வரவிருப்பு ஐம்பதாயிரம் அடுத்து சம்பளம் பிரபு வியாபாரம் செய்யும்போது தன்னிடம் பணி செய்யும் வியா தன்னிடம் பணி செய்யக்கூடிய வேலையாட்களுக்கு சம்பளம் வழங்குகிறார் செலவு பனிரெண்டாயிரம் அரைகலன் வச்சுருக்கிறார் அது சொத்து ஏழா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கடன் வாங்கியிருக்கிறார் பொறுப்பு அது ஏழா ஏழாயிரம் ரூபா வரவிருப்பு அடுத்து மின்கட்டணம் செலவு அப்போ பற்று இருப்பு பனிரெண்டாயிரம் அடுத்து கழிவு கொடுத்தது வியாபாரத்திற்கான விற்பனை செய் கடனுக்கு விற்பனை செய்த சரக்குக்கான பணம் விரைந்து வர வேண்டும் என்பதற்காக அப்போ அளித்த தள்ளுபடி இல்லைனா இதுக்கு பேர் இன்னொரு கழிவு கொடுத்ததுன்னு வரும் ஸோ அதனால் செ நட்டம் மூவாயிரம் பற்றிருப்பு அடுத்து கொள்முதல் முதலில் சொன்ன மாதிரி இது பேரளவு கணக்காக எடுத்தால் கூட எனது செலவு அதனால் பற்றிருப்பு இருபத்தொம்பாயிரத்தி ஐம்பது அடுத்து விற்பனை ஆதாயம் வரவிருப்பு அதாவது பொறுப்புகள் வரவிருப்புனால விற்பனை என்பது ஆதாயம் என்பதால் வரவிருப்பு முப்பத்தையாயிரம் அடுத்தது மொத்தம் பாருங்களேன் பற்று பக்கம் அறுபத்தெட்டாயிரம் வரவு பக்கம் தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் அப்போ டேலி ஆகலை வேறுபாடு இருக்குது அதாவது வரவிருப்பை விட பற்றிருப்பு குறைவாக இருபத்தி நாலாயிரம் இருக்குது 
அதுதான் அனாமத்து கணக்கு அப்போ இருபத்தி நாலாயிரம் போட்டு பற்று பக்கமும் அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரமாக மாற்றிடுறோம் ஸோ மாணவர்களே இது தவிர வேறு எந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்கன்னா அவங்களே இருப்பாய்வு கொடுத்துருப்பாங்க அது டேலி பண்ணியும் கொடுக்கலாம் இல்லை டேலி ஆகாமலும் கொடுக்கலாம் இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் மேரி என்பவர் ஒரு துணிக்கடை நடத்துகிறாரு அவருடைய இருப்பாய்வு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை நீங்கள் சரி செய்யுங்க உடன்படாமல் இருக்குது இதை சரி செய்யுங்க சமன்படாமல் இருக்குது இதை சரி செய்யுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நாம் இதை பழையபடி நாமளே புதுசாகவே நாம் என்ன செய்கிறோம் மேரி என்பவரின் இருப்பாய்வுன்னு தயாரிக்கிறோம் முதல்ல முதல் வியாபாரத்துக்குள்ளே முதல் வருது அந்த வியாபாரமானது மேரிக்கு திருப்பி தர வேண்டிய பொறுப்பு இருப்பதனால் அது வரவிருப்பு ஐம்பதாயிரம் ஆனால் அவங்க எங்கே கொடுத்துருக்காங்க பற்றில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பதிவாக நாம் சரி பண்ணணும் ஐம்பதாயிரம் அடுத்து பெற்ற தள்ளுபடி பெற்ற தள்ளுபடி அவங்க எங்கே கொடுத்துருக்காங்க வரவு விருப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பெற்ற தள்ளுபடி என்பது கரெக்டு ஆதாயம் இல்லையா ஆதாயம் வருமானங்களையும் ஆதாயங்களையும் வரவு வைக்க வேண்டும் அப்போ அவங்க கொடுத்தது சரி அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க வாடகை செலுத்தியது இது வந்து செலவு செலவுகள் நட்டங்கள் சொத்துக்கள் பற்றிருப்பு ஆனால் இவங்க வரவு வரவிருப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தவறு அதை நம்ம சரி பண்ணுறோம் பற்று பக்கம் போட்டுடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பதிவுகளையும் அங்கே இருக்கிறத நீங்கள் கவனித்தாலும் சரி கவனிக்காமனாலும் நாம் விதிப்படி நம்ம போட்டோம்னா எங்கே தப்புன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து நாலாவது சம்பளம் கொடுத்தது செலவு பற்றிருப்பு ஆயிரம் அடுத்து துணிகள் வாங்கியது சரக்கு வாங்கியது கொள்முதல் கொள்முதல்னால் அதை நீங்கள் பேரளவு கணக்காக எடுத்துக்கொண்டால் கூட செலவாக எடு சொல்லலாம் செலவு எண்ணில் பற்றிருப்பு இருபதாயிரம் துணிகள் விற்றது ஆதாயம் வரவிருப்பு மு முப்பதாயிரம் அடுத்து விற்பனையாளருக்கு கழிவு கொடுத்தது அப்போ இது அளித்த தள்ளுபடி மாதிரி தான் சில அதை வந்து நட்டம் அதனால் ஒம்பதாயிரம் இது பற்றிருப்பு அடுத்தது செலவு பற்றிருப்பு ஆறாயிரம் அடுத்து என்ன சொத்துக்கள் கையில் பணம் இருந்தால் சொத்து பற்றிருப்பு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஆக மொத்தம் பற்று பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி மூணாயிரம் வரவு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி மூணாயிரம் டேலி ஆகிடுச்சு ஆனால் அவங்க கொடுத்த கணக்கில் பற்றிருப்பும் வரவிருப்பும் டேலி ஆகாமல் இருந்தது எண்பத்தொம்பது எழுபத்தி ஏழுன்னு இருந்தது இப்போ நாம் செஞ்ச கணக்கின்படி அதை டேலி பண்ணிட்டோம் எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி மூணுன்னு டேலி பண்ணிட்டோம் 